தம்பி அப்படின்னா என்ன செய்ய போறீங்க ராமா தான் இல்லையாமே எங்களோட பூவேலிக்கு வந்துடுங்களேன் பாப்பாவின் முகத்தை பார்த்து என்னம்மா நான் சொல்றது சரிதானே அவள் சாமண்ணாவின் முகத்தை பார்த்தாள் சாமண்ணா சொன்னான் நீங்க ஏதோ டிராமாக்கு வந்தீங்க வந்த இடத்துல தற்செயலா என்ன பார்த்தீங்க மலைக்கு தங்குனீங்க சாப்பாடு போட்டீங்க காப்பி வாங்கி வந்து கொடுத்தீங்க இதுக்கெல்லாம் நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் இப்போ நான் வரல ஏன் வருத்தப்படாதீங்க உனக்கு உடம்பு சரியில்லாதப்போ தனியாக விட்டுட்டு போகிறது மனசுக்கு அவ்வளவு சமாதானமாக இல்லை அதுதான் யோசிக்கிறேன் பரவாயில்லைங்க என் வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் சகஜமாயிட்டுது பட்டினியும் கிடப்பேன் பாயாசமும் சாப்பிடுவேன் பெரிய பெரிய குடும்பத்து பெண்கள் எல்லாம் நாடகம் பார்க்க வருவாங்க பார்த்துட்டு என்னை புகழ்ந்து பேசுவாங்க விருந்துக்கு அழைப்பாங்க சில பெண்கள் வழியை வந்து என்னோட சிரிச்சு பேசி ஸ்நேகமாக பழகுறதும் உண்டு ஆனால் நாடக கம்பெனி அடுத்த ஊருக்கு போயிட்டா அத்தோடு எல்லாம் நின்று போயிடும் எங்கள் ஸ்நேகிதத்தையும் அந்த மாதிரி நினச்சிடாதீங்க தொடர்ந்து இருக்கும் என்றாள் பாப்பா ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ லாஜிக் போய் ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டு போகலாம் வாங்க இந்த நேரத்துக்கு சூடாக இட்லி கிடைக்கும் மல்லிகைப்பூ மாதிரி சட்டையை எடுத்து மாட்டிக்கொண்டு புடப்பட தயாரானான் சாமண்ணா வண்டி அம்பாள் லாஜ் வாசலில் போய் நின்றது வாசலில் குடியுடுப்பைக்காரன் உடுக்கை அடித்து கூச்சல் போட்டு கொண்டிருந்தான் வழிவிட்டிருந்தப்பா என்று உள்ளே போனவர்கள் ஒரு மூளையில் இருந்த கடப்பை கல் டேபிளை தேடி சென்று உட்கார்ந்தார்கள் அலம்பி விட்டதால் தரையெல்லாம் ஈரம் காயாமல் இருந்தது கல்லா மேஜைக்கு மேலே லக்ஷ்மி சரஸ்வதி பாலாஜி படம் மீட்டர் பெட்டிக்கு மேல் சிகப்பு பல்பு வெளிச்சம் எதிர் சுவரில் ஓட்டல்காரர் போட்டோ என்லாஜ்மெண்ட் மீசை வைத்த பால்காரரும் மளிகை கடைக்காரரும் பொங்கல் வடை சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு சின்ன பெண் கல்லா மேஜை ஊரம் காப்பி கூஜாவுடன் பார்சலுக்கு காத்திருந்தாள் சில்க் ஜிப்பாவுக்குள் தங்கச்சையின் தெரிய ஓட்டல் ஐயர் உள்ளே வந்து கல்லாவில் அமர்ந்தார் மூளையில் உட்கார்ந்திருந்த சாமண்ணாவையும் அவன் பக்கத்தில் இருப்பவர்களையும் ஓரக்கண்ணால் பார்த்து கொண்டே காலனா அரையனா நாணயங்களை தனித்தனியாக மேஜை மீது அடுக்கி வைத்தார் பில் பணம் கொடுக்க சாமண்ணா எதிரே வந்து நின்றபோது எற்றையனா மூணு பேர் என்று உள்ளிருந்தபடியே கட்டை குரல் கூவினான் சர்வர் ஓட்டல் ஐயர் இவாள்லாம் யாரு என்று சாமண்ணாவிடம் கேட்டார் நாடகம் பார்க்க வந்தாங்க வெளியூர் மழைக்காக ராத்திரி இங்கே தங்கிட்டு இப்போ ஊருக்கு போகிறாங்க இன்னலேருந்து நாடகம் இல்லையாமே ஆமாம் சம்பளம் வாங்கத்தான் போயிட்டுருக்கேன் அப்புறம் வந்து பேசுகிறேன் என்று அவசரமாக புறப்பட்டான் சாமண்ணா ஐயர் பாப்பாவையே உற்று உற்று பார்த்தார் அவர் பார்வையில் சந்தேகம் இருந்தது இந்த முகத்தை எங்கேயோ பார்த்துருக்கேனே எங்க எப்போ என்று இருபது வருடங்களுக்கு முன்பு தேடினார் ஆமாம் அதே முகம் அதே ஜாடி தாசி அபரஞ்சி மகளா இருப்பாளோ நாடக கொட்டகை வரை வண்டியிலேயே போய் இறங்கி கொண்ட சாமண்ணா அவர்கள் இருவரையும் ஊருக்கு அனுப்பிவிட்டு கான்ட்ராக்டர் வருகைக்காக காத்திருந்து சம்பளத்தை எண்ணி வாங்கி கொண்ட போது மணி பத்துக்கு மேல் ஆகிவிட்டது நோட்டும் சில்லறையுமாக கிடைத்த இருபத்தி ஏழு ரூபாயில் புருஷோத்தமன் ஷாப்பிலே ஒரு சோப்பும் மூளை கதற்கரையில் ஒரு ரெடிமேட் சட்டையும் வாங்கி கொண்டான் வாடகை சைக்கிள் பிடித்து லாஜிக்கே திரும்பி போய் இன்னொரு காப்பி சாப்பிட்டான் ஓட்டல் முதலாளி சுதேசமித்ரனில் மிராசுதாரர் துயரத்தில் மூழ்கி இருந்தார் சாமண்ணாவை கண்டதும் பாசாமண்ணா ராத்திரி அவங்க உன்னோட தான் தங்கியிருந்தாங்களா என்று விசாரித்தார் ஆமாம் உனக்கு அவங்கள ரொம்ப நாளாக தெரியுமோ ம்ஹூ நேற்று தான் ட்ராமாவுக்கு வந்தப்போ தான் அந்த பொண்ணை நான் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருந்தது ஆனால் எங்கேன்னு தெரியல அப்புறம் தான் ஞாபகம் வந்துச்சு தாசி அபரஞ்சி முகம் அப்படியே உரிச்சு வச்சிருக்கு அவள் மகளாக தான் இருக்கணும் அந்த காலத்தில் அபரஞ்சி அழகில் மயங்காதவங்க கிடையவே கிடையாது என்றார் சாமண்ணாவுக்கு இது அதிர்ச்சியை தந்தது அபாண்டமாக இருக்கே ஆனாலும் உணர்ச்சியை வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் அப்படியெல்லாம் இருக்காது என்றான் நீ அவளை கல்யாணம் செய்துக்க போகிறதா கேள்விப்பட்டேனே என்று கேலியாக சிரித்தார் யார் சொன்னாங்க சிரித்தார் எனக்கு அப்பப்போ எல்லா நியூஸும் வந்துடும் சாமண்ணா காலையில் காதர் பாக்ஷா வீட்டுக்கு வந்திருந்தான் நினச்சேன் அவனுக்கு மண்டை வெடிச்சிடுமே அவன் வச்ச வத்தி தானா இது நான் அவளைத்தான் கல்யாணம் செய்துக்க போகிறேன் ஏண்டா இதுக்கு தான் உனக்கு இலவசமாக வீடு கொடுத்து வச்சுருக்கனா பாவம் ஏழை பயனாச்சே பிராமண பிள்ளையாக இருக்கியே எதிர்காலத்தில் எனக்கும் ஒத்தாசையாக இருப்பியேன் என் மகளை உனக்கு கொடுத்து உன்னை வீட்டோட மாப்பிள்ளையாக வச்சுக்கலான்னு நினச்சேன் நீ என்னடா அந்த சிரிக்கிய என்ன சொன்னீங்க நான் கடைக்கு பேசுங்க தாசி சிரிக்கின்னு சொன்னேன் கூத்தாடி பயலுக்கு வேற எந்த பெண் கிடைப்பா கேலியாக எக்காலமிட்டார் சாமண்ணாவுக்கு ரோஷம் பொத்து கொண்டது ஆவேசத்தில் உடல் படபடுத்தது என்னடா சொன்ன 
ஹோட்டலுக்கார பயலே உடம்பு எப்படி இருக்கு பண திமிரா என்று எம்பி அவர் கன்னத்தில் ஓங்கி ஓர் அறை அறைந்தான் செயலற்று பிரமித்த நின்ற ஹோட்டல்காரர் கன்னத்தை தடவி கொண்டு டேய் அவனை பிடிங்கடா ஒதுங்கடா என்று கூப்பாடு போட்டு சிப்பந்திகளை அழைத்தார் யாரும் கிட்டே வரவில்லை ஐயருக்கு நல்லா வேணும் சாமண்ணா அங்கே நிற்காமல் அடுத்த கணம் சைக்கிளில் ஏறி மாயமாய் மறைந்து விட்டான் அன்று பகல் எங்கெங்கோ அலைந்து விட்டு அறையில் படுத்து தூங்கி கொண்டிருந்த சாமண்ணா கீழே நாய் குடைக்கும் சத்தம் கேட்கவே யாரோ வருகிறார்கள் என்பதை ஊகித்தான் கதவு தட்டப்படும் சத்தம் கேட்டதும் எழுந்து போய் கதவை திறந்தான் அங்கே இரண்டு போலீஸ்காரர்கள் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்ன யாரோ ஒருத்தன் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்ட வீடு தானே இது ஆமா அதுக்கு என்ன இப்போ இல்ல அப்போ ஒரு முறை இங்க வந்திருந்தோம் இப்ப நாங்க வந்தது அது சம்பந்தமா இல்ல இது வேற கேஸ் உங்களைத்தான் தேடி வந்திருக்கோம் என்னையா என்ன சங்கதி இந்த வீட்டை சோதனை போட சொல்லி உத்தரவு எதுக்கு உங்க பேர்ல அம்பாள் லாஜ் முதலாளி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்கார் அவர் மகளுடைய தங்க சங்கலிய காணலையா நீங்க தான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கணும்னு சந்தேகப்படுறார் தெப்கேஸ் அடப்பாவி அது அக்கிரமம் அந்த அயோக்கிய என் மீது வீணா பழி போடுறான் நான் யாருன்னு தெரியாத உங்களுக்கு நீங்கள் அந்த ஓட்டல்காரன் பேச்சை நம்புறீங்களா அவன் பெண்ணை அந்த பைத்தியத்தை நான் கல்யாணம் செய்து கொள்ள மாட்டேன்னு தெரிஞ்சதும் இப்படி என் மேலே திருட்டு கேஸ் ஜோடிச்சிருக்கான் உங்களை எங்களுக்கு நல்லா தெரியுங்க அதுதான் ட்ராமாவில் தினம் தினம் பார்க்குறோமே ஆனாலும் எங்கள் டியூட்டி மேலெடுத்து உத்தரவு நல்லா பாருங்கள் உள்ளே வாங்க முதலில் அலமாரியில் உள்ள புத்தகங்களை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து உதறினார்கள் மடிக்கப்பட்ட இரண்டு நூறு ரூபாய் நோட்டுகள் கீழே விழுந்தன இது எது ரூபா இங்கே எப்படி வந்தது ஐயோ எனக்கு தெரியாது சத்தியமாக தெரியாது எனக்கும் இந்த பணத்துக்கும் சம்மந்தமே இல்லை என் சம்பள பணத்தை இதோ பாக்கெட்டில் வச்சுருக்கேன் என்று பணத்தை எடுத்து காட்டினேன் அப்போ இந்த இருநூறு ரூபா உங்களுது இல்லையா நிச்சயமாக இல்லை ம் அந்த தகர பெட்டியை திறந்து பாருப்பா தாராளமாக பாருங்கள் ட்ராமா போஸ்ட்டு சில காகிதங்கள் வேட்டி சட்டைகளை தவிர அதில் வேறெதுவும் தென்படவில்லை ஒரு கான்ஸ்டபிள் பாத்ரூம்குள் போய் தேடினார் அங்கிருந்து சோப்பு பெட்டியை திறந்து பார்த்த அவன் இதோ இதில் இருக்குங்க ஜெயின் என்று சத்தமாக சொன்னான் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது இதெல்லாம் ஓட்டல்காரர் சூழ்ச்சி நான் இல்லாத போது கொண்டு வச்சிருக்கார் என்று அலறினான் சாமண்ணா நீங்களே நேரே வந்து இன்ஸ்பெக்டர்கிட்ட சொல்லிடுங்க ஸ்டேஷனுக்கு வரீங்களா இந்த ஊரில் மான மரியாதையோடு இருந்துட்டுருக்கேன் நான் ஒரு கலைஞன் உங்களோட தெருவில் வந்தால் நாலு பேர் என்ன நினைப்பாங்க நீங்கள் இப்படி என்னை அவமானப்படுத்தலாமா நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் நீங்கள் இன்ஸ்பெக்டர் ஐயா கிட்ட வந்து பேசிக்கோங்க உங்களுக்கு அவமானமாக இருந்தால் தனியாகவே போய் இன்ஸ்பெக்டரை பாருங்கள் அதில் எங்களுக்கு ஆட்சேபனை இல்லை நாங்கள் போய் ஹோட்டலில் காபி சாப்பிட்டுட்டு பின்னாடியே வந்துடுறோம் நீங்கள் போயிட்டு இருங்க என்றனர் சாமண்ணா சைக்கிளில் புறப்பட்டான்